നമസ്കാരം ക്ലോസൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ ഡെമോക്രാറ്റിക് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറാണ് ക്ലോസൻ കൗണ്ടറിൽ ഈ ആഴ്ച സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഐക്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡിൽ ലയിക്കുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ജനതാദൾ എസിനെ കൂടി ചേർത്ത് വിശാലമാക്കുന്നില്ല അത് ജനതാദൾ എസ് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ കർണാടകത്തെ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ നയം അവർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ് ജനതാ ദളേസ് ഇപ്പോൾ ജനതാ പരിവാർ എന്ന് പറ പറയും മൊത്തത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാത് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ലയിക്കണമെന്നാണ് ജനതാ ദളിയോ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യോജിക്കാവുന്ന കക്ഷി ഇടതുപക്ഷമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ യോജിക്കാവുന്ന സംവിധാനം ഇടതുപക്ഷമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ജനതാദൾ എസ് ഉണ്ട് ആ പാ ആ പാർട്ടിയുമായി ബീഹാറിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും നിതീഷ് കുമാറിനും യോജിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അത് അത്രയൊന്നും കുടിപ്പക ഇവിടെ ജനതാദൾ എസും എസ് ജെ ഡിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണോ ഈ യോജിപ്പിന് തടസ്സം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതും അങ്ങനെയൊന്നും കുടിപ്പാവുകയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലുള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിലും ബീഹാറിലെ ഗവൺമെൻറ് ജെ ഡി യു ടി ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് മാത്രമല്ല അതിൽ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ സി പി എമ്മിനും ഉണ്ട് നാല് എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളാം അവരുടെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ലാലു പ്രസാദ് അല്ല ജെ ഡി യു ടി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഇന്ന് ബീഹാറിലത്തെ പോളിറ്റിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നായിരിക്കും കേരളത്തിലിപ്പം ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് ഇട്ട് വന്നു എൽ ഡി എഫ് ഇട്ട് വന്ന സാഹചര്യത്തിന് വല്ല മാറ്റം വന്നാൽ ഉണ്ടായോ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഉന്നയിച്ച വലിയ ആരോപണം ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോയി ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോയി എന്നാണ് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതാണ് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ അനുഭവം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ആർ എസ് പി ഇല്ല സി പി ഐ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈനീസ് അക്രമകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് നേതാക്കൾ ജയിലായ സമയത്ത് അരങ്ങൾ സ്വീകരണം ഞങ്ങൾക്കേ പ്രസംഗം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ദീർഘകാലത്തെ പ്രതി ആ പാർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുന്നണി വിടേണ്ടി മുന്നണി പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എഴുപതുകളിലാണ് മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നീട് പുറത്തായത് പുറത്ത് 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 ആക്കിയത് ബി ജെ പിയും ജനതാ പാർട്ടിയുമായിട്ട് സഖ്യത്തിലാണ് ആ ബി ജെ പി രാമൻ പിള്ളയും രാജഗോപാലനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ രാമൻ പിള്ളയുടെ പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ എൺപതിൽ പുറത്താക്കിയത് പോളിറ്റിക്സ് പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഞങ്ങൾ ലോക്സഭാ എലക്ഷനിൽ പുറത്തു വന്നു അന്ന് വടകര സീറ്റ് ഞങ്ങളെ പാർട്ടിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തായിരുന്നു യു ഡി എഫ് അത് പിന്നീട് ചെന്നിത്തലയും അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻറ്റണിയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് അത് വീര അവർ അവർ നമ്മൾ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല മെനേജർ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ സീറ്റ് കൊടുത്തത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തൊന്നും അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനതൊന്നും ക്ലെയിം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങ് ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയോ ഒന്ന് യു ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ പിണറായി വിജയനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വ്യത്യസ്ത സമീപനം പുലർത്തിയപ്പ
സമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വി എം സുധീരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കുക സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മദ്യത്തിൽ വി എം സുധീരൻ എടുക്കുന്ന നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കലായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായ തിക്താനുഭവം ഒരു പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷത്ത് ചേരാതിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുവരെയും യു ഡി എഫ് എന്ന ഒരാൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ ചില ഘടകക്ഷികൾക്ക് അസംബ്ലിയിൽ സീറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഘടകക്ഷികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഘടകക്ഷികളെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്ന് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയും യു ഡി എഫ് എന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം യു ഡി എഫിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ താങ്കൾ യു ഡി എഫിൽ പോകാറുള്ളൂ യു ഡി എഫിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി വ്യക്തിഗതമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാർ വിഷയത്തിൽ തന്നെ മൂ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാറുകൾ പൂട്ടണം എന്നത് വി എം സുധീരൻ്റെ മാത്രം ആശയമായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ്റെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതും പൂട്ടിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് യു ഡി എഫിൽ വായിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഒ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയോ അത്തരം കക്ഷികൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യവുമില്ല ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയില്ല ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ താങ്കൾ അതിനേക്കാൾ കടത്തി വെട്ടണം എന്ന നിലയിൽ വേറൊരു തീരുമാനം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനോട് അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം യു ഡി എഫിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സമവായത്തിലൂടെ എടുത്ത നയങ്ങൾ മാത്രമേ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് ഈ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കക്ഷി പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടി ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസാരിച്ച് സമന്വയത്തിലെത്തിയ ശേഷമേ മുന്നണി യോഗത്തിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഏത് പ്രായം മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നണി യോഗത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഘടകക്ഷികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പരസ്യമായിട്ടും യു ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പലതും നടക്കുമായിരിക്കുക അത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ഒരു ഒരു മുന്നണി ഒരു നയം ഒരു 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 നയം രൂപീകരിക്കുമ്പോഴും അതൊരു മുന്നണിയുടെ നയമായി മാറാൻ മാറേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോഴും ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രതിച്ഛായ നോക്കിയാൽ പോരാ എല്ലാവരും പ്രതിച്ഛായ നോക്കണം കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവുമായ ബാധ്യത കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അതുണ്ടാകുന്നില്ല ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവ എത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംവിധാനത്തിലോടുള്ള ഒരു അതൃപ്തി അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ യു ഡി എഫിലോ പുറത്തോ ഇത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോഗം ആ യോഗത്തിൽ അപ്രമാദിത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ റോളൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാകുന്നു ആ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഘടകക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്നും തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം അത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അവരും പല തരങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരാലോചിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും അതേ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തരികയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ജനതാദൾ എസിന് മുന്നണിയിൽ തുടരാൻ ആകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു കാരണമായി കണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് കോഴിക്കോട് സീറ്റ് തരാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ചേർന്നു എന്ന നിലയിൽ ശത്രുത കാണിച്ച എൽ ഡി എഫ് ആണോ അതോ ഒരു സീറ്റ് തന്ന് അവിടെ ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച യു ഡി എഫ് ആണോ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു പാലക്കാട്ടിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ആ സീറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പാലക്കാട്ട് സീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പറയായിരുന്നു എന്നോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സുധീരനും ചെന്നിത്തലയും രമേശ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്സരിക്കണം പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് വേണ്ടിയിരുന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി വന്നപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നടന്നവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ പറ്റി ഗൗരവമായ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് അവർ വിലയിരുത്തണം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ അവരെ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അത് അത് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താങ്കൾ ഫാദർ മത്സരിച്ച സീറ്റുണ്ട് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സീറ്റാണ് സാധാരണ കിട്ടിയ സീറ്റ് ആരും മടക്കി കൊടുക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ കിട്ടിയ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ മടക്കി കൊടുത്ത ആളുകൾ അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇപ്പം തോന്നുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റാണ് ആ സീറ്റ് മത്സരിച്ച് ജയിക്കുമായിരുന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആ അന്നത്തെ പരാജയത്തിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ ഏത് ലോക്സഭയിലല്ല അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിചാരിച്ച സീറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായി ശരിയായിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടി എപ്പോഴും കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കുമല്ലോ എല്ലാ പാർട്ടികളും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സീറ്റ് കിട്ടിയാലും വലിയ മതിയാവില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റ് എൻ്റെ പാർട്ടി കിട്ടിയാലും പിന്നെ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മുന്നണിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കില്ല അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പരാതിയുണ്ട് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ഒരു വലിയ പരാജയം അവിടെ അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പാലക്കാട്ടിൽ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് യു ഡി എഫ് അന്വേഷിക്കാനൊരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് യു ഡി എഫ് എന്ന സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതാണ് അവരായിപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടെ അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്കൾക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയത് ആരാണ് എൽ ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സീറ്റ് തരാനാകില്ല ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ തോൽക്കുന്ന സീറ്റ് തരികയും ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ വലിയ തോൽവി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് രണ്ടും തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ശത്രു ആരാണ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട്ട് തോൽവി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തോൽവിയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കോമ്പൻസേഷനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോറ്റവും ഒരു പൂർണ്ണ വിരാമൊന്നുമല്ല അത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പോളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഒരു സീറ്റിൽ തോറ്റതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന ദിവസം അത് വിശകലനം കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ എൻ്റെ യാത്രയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് വരും അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എന്ത് കോമ്പൻസേഷനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പഠനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൽ കോൺഗ്രസ് വലിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അന്ന് പാർലമെൻ്ററി
അതൊക്കെ ആ യാത്രയിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഒരു എലക്ഷൻ്റെ തോൽവിയോ ഒരു വിജയമോ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ വിഷയമല്ല നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും താങ്കളും ലണ്ടനിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന കഥകളാണ് അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതയുടെ ഒരു മുന്നണിയിലേക്കുള്ള എൽ ഡി എഫിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് അതിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ പോളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഇലക്ഷനിലും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ അതേ അതിന് മുമ്പത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ അതേ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോളിറ്റിക്സ് പറയായിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുക അന്നത്തെ റിസൾട്ട് ഇന്നില്ല ഇന്നാകെ മാറിയ ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കേരളത്തിലും ചിത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമായി ഇപ്പോൾ മതപരിവർത്തനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ വർഗീയത ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൈകാരികവും വൈചാരികവുമായി നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് അവരെ മുന്നിൽ വളരെ സജീവമായി എത്തിയോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറി വിലയിരുത്തേണ്ടി വരില്ലേ ഇതിലൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ യു ഡി എഫിലെ കാര്യം എന്താണ് യു ഡി എഫിൽ ഞാൻ ഈ വർഷം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മുന്നണിയിൽ നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മുഖ്യ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ വരുന്നു മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എം എൽ എ പറയുകയാണ് അഴിമതിക്കാരായ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഇവിടെ വിഹരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആ കാട്ടുപോത്തുകളിൽ ഒരാൾ താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാരനായ ശ്രീ കെ പി മോഹനാണെന്ന് പോലും ചിലരെങ്കിലും അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനവുമായി എങ്ങനെ യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നു അഴിമതി ആരോപണം ഈ മുന്നണി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലതും പറ്റിയ അഴിമതി ആരോപണം അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഇപ്പോൾ കെ എം മാണിയെ കുറിച്ച് വന്നു കെ എം മാണിയുടെ പേരിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് കെ എം മാണി അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാവുക ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ പോരാ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോടതി പറയണ്ടേ എന്നാൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലൊക്കെ അന്തിമ തീരുമാനമാക്കുന്നത് ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കുക ഒരു ധാർമ്മികത മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നിയമപരമായി ഒരു പക്ഷേ അതിന് ധാർമ്മിക പോളിറ്റിക്സിൽ ഈ ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിൽ ഒരു മറ്റൊരു കോണോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഫാമിലി എത്തിക്സ് ആണോ പോളിറ്റിക്സിൽ എത്തിക്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാധിക്കില്ലല്ലോ ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ എന്നെ പിന്നെ ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തിനാണ് വൈദ്യസ് ജുഡീഷ്യറി യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പം പ്രധാനമായും ഒരു ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ കെ എം മാണിയുടെ പേരിലാണ് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ തന്നെ നിയമസഭയിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അത് പലരും പറയുന്നത് ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കുപ്പായം തുന്നിച്ച് നടന്ന ആളായിരുന്നു ശ്രീ കെ മാണി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഖ്യ പ്രതിയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അത് ലീഗ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചാടിക്കളയോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിരോധിക്കുക മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് അതിന് ഒരു കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ട് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുക കോൺഗ്രസ് ഘടകക്ഷികളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളാണോ അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലല്ലോ അയാൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും അഭിപ്രായം ആദ്യം പറയേണ്ടത് യു ഡി എഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം അത് അസംബ്ലിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ മകൻ ശ്രീയാംസ് കുമാർ എം എൽ എയാണ് അയാൾ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മുന്നണിൻ്റെ എതിരെ പിന്നെ എം എൽ എക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത്
കെ എം മാണിക്കെതിരെ ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നല്ല ഈ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും വരുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ കേരള ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ അവർ നിയമസഭയിലോ പുറത്തോ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നില്ല ഉന്നയിക്കുന്നത് കെ എം മാണിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് ബാർ ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബിജു രമേശാണ് ബിജു രമേശ് കെ എം മാണിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് കെ എം മാണി കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി യു ഡി എഫ് ആണോ അതോ ഇനി പുറത്തു പോയി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണോ കെ എം മാണി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എം പുറത്തു പോയാൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വീഴുകയും പുതിയ സർക്കാർ കെ എം മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടു കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാൽ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഈ പണിയെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാ ഇപ്പോൾ കെ എം മാണി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ യോഗ്യനാണോ ചോദിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അയാൾ മുഖ്യമന്ത്രി അയാൾ കിട്ടിയുള്ളത് എത്രയോ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യ അദ്ദേഹത്തിനില്ലേ കെ എം മാണിയെ ഇപ്പം തനിക്കാക്കി വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കി യു ഡി എഫ് എന്നതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ആ ലീഗ് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം നടത്തുമോ എന്ന് പറയുന്ന ലീഗിനെ പരമാവധി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊണ്ട് എതിർപ്പി ഈ നിലയിൽ ഘടകക്ഷികളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് കൂടെ നിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം യു ഡി എഫിലുണ്ട് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ അഭിപ്രായം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊന്നും നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇക്കാര്യം മുന്നണി സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കെ പി മോഹൻ എന്ന മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ പലരെക്കുറിച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ പിന്നെ വല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളോട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആലോചിക്കുന്നല്ലാതെ കേട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പറയുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും കേട്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്താൻ പറ്റുമോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പാർട്ടി മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപം കേൾക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരൊറ്റ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞോട്ടെ ആരാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ മന്ത്രി ഇന്ന കാര്യത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗണേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം എൽ എ ഒ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന നേതാവ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും എൻ്റെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ഇയാൾ അഴിമതിക്കാനാ ചർച്ച വരികയെ ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഗണേഷ് കുമാറിനെ പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടായി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആരോപണമുണ്ട് ഒരാരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോപണം പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനോട് പറയാം എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാൻ എസ് ജെ ഡി ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ പി മോഹനൻ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ കാലാവധി തേക്കട്ടെ അങ്ങനെ എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് പോകാം എന്ന നിലപാടെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മുന്നണിയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സർ താങ്കൾ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നണിയിലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യു ഡി എഫ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നയരൂപീകരണ സമിതിയിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക മറ്റ് കക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പരസ്പരം പോരടിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരന് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണോ കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പല സംഭവങ്ങളും യോജിക്കാൻ പലരോടും സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം പാർട്ടിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒത്തുപോകലാണ് അതെ ഒത്തുപോകലല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം വന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ ദീർഘകാലം നിന്നത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ്
അപ്പോൾ താങ്കൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധം ഉണ്ടോ വ്യക്തിപരമായ വിരോധമൊന്നും പോളിറ്റിക്സ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്താ വിരോധം അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം കാണണ്ടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനുള്ളോ സാധാരണ രണ്ട് മുന്നണിയിലായി സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ ഇപ്പം എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറും പിണറായി വിജയൻ ആകെ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സംസാരിച്ച സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ഓ ആ പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അടുത്ത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആകുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഒരുപക്ഷെ താങ്കളും പിണറായി വിജയനുമായിരിക്കും ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കൾ കോടിയേരി കുറെ കൂടെ ജൂനിയറാണ് അല്ല കോടിയേരി ഞാനുമായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ചെതിരയോ യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളാണ് കോടിയേരിയുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട് കോടിയേരിയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു പാലം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വ്യക്തിപരമായ ബന്ധു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭൂമിക പോളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പോളിറ്റിക്സിൽ ഏത് സമയത്തും അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക യു ഡി എഫിലെ മുഖ്യ പാർട്ടി രണ്ട് നയങ്ങൾ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലോ ഏത് നയവുമായിട്ടാണ് വി എം സുധീരൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നയവുമായിട്ടാണോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നയവുമായിട്ടാണോ കൂടുതൽ യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നത് അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി യോജിച്ചൊരു ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആ നയത്തിൽ നിന്ന് ആ നയ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ വൈൻ പാർലറും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് വൈനും ബീർ പാർലറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാനന്ന് യോജന പോയിരുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീടാണ് ആ എക്സ്റ്റേണൽസ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോടതി വിധി വന്നു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതൊരു കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയാകുമ്പം ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളുണ്ട് ആ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എടുത്ത മദ്യനയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാതെ അത് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈൻ ബീർ പാർലറിൻ്റെ പാർലറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ സൺഡേ എന്തോ ഡ്രൈ ഡേ അങ്ങനെ അതും പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരെ കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുന്ന സംഭവനകളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വളരെ വൈഫത്തിൻ മെജോറിറ്റിയിൽ പോകുന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ശോഷിപ്പിലും ഈ പറയുന്ന കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലും ഒക്കെ ആണോ കൊണ്ട് പറയുള്ളൂ ശരിയാണ്